Bueno, pues nada, eh, momentos históricos. Primero, por un lado, por el, el apoyo mayoritario del Pleno a esa instancia de administraciones superiores para, bueno, pues para que por, tomen cartas en el asunto de una vez y porque las cosechas de verano están ya aquí y son miles de puestos de trabajo, eh, miles de, de millones los que bueno, pues van a, pueden dejar de, de ingresar en las arcas españolas, en las arcas regionales, en las arcas de los diferentes municipios de la comarca del campo de Cartagena y de las casas de cada uno de los particulares y de los propios propietarios de las fincas, ¿no? de los de los explotadores de las fincas agrícolas, bueno, pues eh, agradecer a, al grueso de la Cámara ese apoyo, que en, en nada va en contra del mar menor, porque la palabra sostenibilidad social y medioambiental va siempre ligada desde el principio al final de, de esta moción, y, y, pero que creemos que no podemos dejar colgados de un hilo a, a los agricultores. Ahí había que haber avanzado y hay que avanzar en un código de buenas prácticas, hay que avanzar en subsanar las medidas, hay que avanzar en la investigación en cuanto al tratamiento de los nutrientes que van al mar menor, pero claro, como nos dicen ahora también los técnicos, es que ahora mismo los nutrientes que están en el freático, en el manto de agua, de agua cuaternaria y en, el, y en el resto del manto freático que están subiendo y que está en algunos sitios a 4 a 2 metros y en algunos sitios a 70 centímetros, ya están llegando a través de, de, de esa propia capa al mar menor, por lo tanto no estamos remediando nada, es decir, podemos ver la rambla del albujón absolutamente seca, pero que los aportes de, de nutrientes al mar menor sigan siendo elevados. ¿Elevados por qué? Pues porque mmm, de momento están disueltos en, en, en el agua del freático. Por lo tanto, ya que están así, lo que nos dicen los agricultores es que les dejen utilizar esa, esos pozos de, de sequía, puesto que el agua se está yendo al mar menor sin ser utilizada y, y que esa, esas aguas, esos, esos sobrantes de la salmuera, pues que realmente sean tratados y sean derivados al mar Mediterráneo en diferentes puntos a través de emisarios pues que cumplan con la normativa europea y con la normativa española y eso es lo que nos pidieron y lo que hemos traído al, al pleno y por otro lado pues reseñar también que hoy es un pleno absolutamente trascendente absolutamente importante bueno pues por ese plan de inversiones eh, sostenibles del ayuntamiento de cartagena que gracias a, a la gestión del superávit de la concejal de hacienda isabel garcía a la que felicito a ella y a todo su equipo de trabajo pues por el improbo trabajo que han hecho por cómo han conseguido bueno pues encauzar la, la, la proa de este barco que es el municipio, que es el Ayuntamiento de Cartagena, pues para poder llegar a pagar 41 millones y tener todavía un superávit de 15 millones de, de euros y que ahora podamos atender pagos por más de 7 millones y que ha dejado un remanente que vamos a poder invertir y no un remanente de lo que no se invirtió, no es que conseguimos más de lo que teníamos esperado, es decir, que es que el superávit viene dado también porque recaudamos, recaudamos más. Bueno, pero es que en esa recaudación en positivo, en esa recaudación de más, la norma del gasto nos dice que vamos a, a utilizar en, en pagar a, a proveedores y a bancos algo más de 7 millones de, de euros, pero que van a quedar 3.200, creo que netos, para gastar en, en, en obras financieramente sostenibles. Y esto quiere decir pues, que será bueno, atender asfaltados, acerados y alumbrados de Cartagena. Y, pero en este caso, cuando digo Cartagena, no hablo solo del centro de la ciudad, que como ustedes saben, por aquí pasamos todos, sino con especial incidencia, con especial importancia a barrios y diputaciones. Sabemos que el centro de Cartagena no es ni barrio ni diputación, no tiene junta vecinal, por lo tanto tenemos que aplicar darle un cuidado especial directamente desde el ayuntamiento, pero también sabemos que es muy importante, bueno, pues a esos barrios y diputaciones que tienen su dotación económica, pero que por H por B no han llegado a participar o a conseguir nada de los presupuestos participativos, con estos dos, algo más de dos millones, poder acercar a barrios y diputaciones inversiones que en principio no estaban previstas. Quiere decir que una parte importantísima de, de ese superávit eh, va a barrios y diputaciones. Otra cosa es desde dónde salgan, eh, si salen de un departamento o si salen de otro. Y yo digo que no salen de departamento, que salen de la caja única del Ayuntamiento de Cartagena, que es la que llenan con sus dineros, con sus aportaciones, todos los cartageneros. Por lo tanto, este Gobierno va a cumplir con todos los cartageneros del municipio, gastando el dinero de todos los cartageneros, bueno, pues en las obras más prioritarias. Y sin olvidar o prestando especial atención a barrios y diputaciones. La verdad es que tenemos que agradecer a, al Grupo de Movimiento Ciudadano el que haya tenido esta iniciativa. Eh, es la segunda vez que se produce ya una defensa en esta casa eh, mediante, vamos, durante el mandato de Movimiento Ciudadano. Eh, y la verdad es que no ha quedado... En fin, tenemos que agradecer, evidentemente, al resto de grupos políticos que han apoyado esta moción, pues... En fin, sinceramente, lo tenemos que agradecer sinceramente porque además lo necesitamos, necesitamos el apoyo institucional de, de nuestras administraciones y, por supuesto, una administración como es el, la local, el Ayuntamiento de Cartagena, con la importancia que tiene en su término municipal la actividad de la agricultura. Nos ha sorprendido mucho que en las dos mociones que se han presentado, 
en este, durante este periodo de, de, de legislatura de Movimiento Ciudadano, pues la verdad es que eh, por parte del de mismo grupo político pues se ha rechazado. Y yo no sé si es que no se la han leído bien, por, concretamente la de hoy, o qué es lo que ha pasado, porque la verdad es que, en fin, recogía precisamente todas las circunstancias que ellos estaban alegando, diciendo que, que en fin, que hay que hacer una agricultura sostenible, pero ya es que estaba dicho dentro de la moción. O sea, y nosotros, que es lo más significativo, estamos dispuestos a hacer eh, eh, esa agricultura sostenible, por supuesto que sí, y corregir todas las situaciones que desde nuestra responsabilidad hayan dado lugar a, a contribuir a ese deterioro en la medida que nos corresponde, por supuesto, a ese deterioro del mal menor. Entonces, nos deja un poco sorprendido. Parece ser que es que, no sé, tienen por sistema el negarse a cualquier eh, iniciativa o cualquier eh, actuación que se quiera hacer en favor de un sector que considero que al igual que ha dicho el alcalde, pues, bueno, es un sector primario, un sector que yo sí quería apuntar una cosa que le he dicho en alguna ocasión, cualquier ciudadano, cualquier persona que en su casa abra un frigorífico y saque todos los productos que dependen de la agricultura, pues que a ver lo que queda dentro del frigorífico para, para ver si puede subsistir. O sea que la agricultura es un pilar fundamental en nuestra sociedad y evidentemente eh, respetando el, eh, el medio ambiente, como no puede ser de otra manera, tenemos que seguir eh, ejerciendo la actividad y siendo compatible pues con el entorno que nos rodea, que es en este caso pues la laguna, el mar menor, que estamos todos decididos a trabajar en ello e insistir en lo que ha comentado el alcalde. O sea, eh, si no extraemos agua del acuífero y si no tratamos el acuífero adecuadamente a lo que estamos decididos nosotros y únicamente lo podemos hacer nosotros, que es lo más chocante del caso, pues el agua entra subterráneamente, además con datos científicos, de hablando de toneladas de, de entrada de nitrato como consecuencia de que en la última lluvia evidentemente han ocasionado que el acuífero suba de una manera espectacular. El acuífero que tenemos en el campo de Cartagena se recupera muy fácilmente y entonces pues es una lástima que tal y como tenemos la situación ahora mismo de la laguna y de la escasez de agua, que eso por unas causas o por otras no se tome la decisión de poder actuar de una manera inmediata para ver si podemos salvar el verano, que lo tenemos encima y es muy preocupante. Sí, sí, hombre, tratarla, 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 porque hay ya metodologías que están contrastadas y que se sabe que funcionan perfectamente para eliminar los nitratos y una vez que se trate, pues hasta incluso movimientos ecologistas, de hecho tuvimos ayer una reunión con ecologistas de Nación, eh, estaba también, asistió Miguel Ángel Esteve, que es un catedrático que tiene un prestigio relevante eh, dentro del comité científico y tal, y, y, y bueno, y ve, veía que es posible, o sea, que eso se puede hacer, incluso pues hacer un tratamiento en origen, que estamos decididos a hacerlo, y, y en fin, a poner todo lo que esté de nuestra parte para solucionar, eh, ten en cuenta que estamos conviviendo con un entorno, o sea, con, con un espacio eh, natural, que es la laguna del Mar Menor, y que somos especialmente estamos especialmente interesados en que eso se recupere en la parte que a nosotros nos corresponde. Hay otra serie de actuaciones que también es, ahí no vamos a entrar, pero en la parte que a nosotros nos corresponde, porque ahora mismo estamos somos el ojo del huracán, somos los culpables, tal, tal, todo está centrado en nuestro sector. Que quede claro para toda la sociedad, incluso para los que no apoyan estas mociones, que somos los máximos interesados en que eso se solucione.